আমরা এবার আলোচনা করব গুগল স্যান্ডবক্স নিয়ে গুগল স্যান্ডবক্স গুগল স্যান্ডবক্স কি দেখুন গুগল স্যান্ডবক্স হচ্ছে একটা জেলখানা কোন সাইট যদি আইন আইন অমান্য করে গুগল যদি নিশ্চিত হয় তাহলে গুগল পান্ডা দিয়ে তাকে হিট করে হিট করে সার্চ লিস্ট থেকে বের করে দেয় মানে গুগল যদি ক্লিয়ার হয় অথবা গুগল যদি নিশ্চিত হয় যে কোনো সাইট আইন অমান্য করেছে তখন তাকে গুগল পান্ডা দিয়ে হিট করে মানে তার অপরাধটা নিশ্চিত হওয়ার পরই তাকে শাস্তি দেয় আচ্ছা যদি এমন হয় যে গুগল সাসপেক্ট করছে যে সে অপরাধ করেছে বাট এটা প্রমাণ হচ্ছে না তখন গুগল কি করে তখন গুগল তাকে স্যান্ডবক্সে নিয়ে রাখে আমি বিষয়টা পরিষ্কার করছি ধরুন কোনো অপরাধীকে সাজা কি বিবে দেয় মানে কোনো যদি তার অপরাধ সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয় যে সে অপরাধ করেছে তখন জাজ তাকে শাস্তি দেয় বাট যদি প্রমাণিত না হয় যে সে অপরাধ করতেও পারে নাও করতে পারে তখন কি করে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন করে মানে সে অপরাধ করেছে কি করে না সে বিষয়টা এখনো ক্লিয়ার না তখন পুলিশ কি করে অধিকতর তদন্তের জন্য তাকে রিমান্ডের আয়োজন করে মানে আবেদন করে তখন ওই আদালত তখন সাত দিন অথবা দশ দিন অথবা পনেরো দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে ওই রিমান্ডে নিয়ে তাকে খুব ভালো করে চেক করা হয় খুব ভালো করে তাকে মানে আইডেন্টিফাই জাস্টিফাই করা হয় যে সে আসলে কোনো অপরাধ করেছে কি না অথবা ভালো করে তদন্ত করা হয় যেটাকে অধিকতর তদন্ত বলে তো ঠিক সেম গুগল যখন নিশ্চিত হয় তখন সে গুগল পান্ডা দিয়ে হিট করে আর যখন সে নিশ্চিত হয় না তখন সে এই সাইটটাকে কঠোর নজরদারির মধ্যে রাখে মানে এই সাইটকে সে কোথায় পাঠিয়ে দেয় গুগল স্যান্ডবক্সে পাঠিয়ে দেয় মানে গুগল যখন সাসপেক্ট করে গুগল যখন সন্দেহ করে যে কোনো সাইট আইন অমান্য করে উপরে উঠেছে অথবা আইন উপরে উঠার জন্য সে কোনো আনফেয়ার মিনস করছে বাট কোনো কোনো স্পষ্ট প্রমাণ নেই তো প্রমাণ যদি না থাকে সে হিট করে না তখন সেটাকে কি করে স্যান্ডবক্সে নিয়ে যায় এবং স্যান্ডবক্সে নিয়ে সেটার উপর খুব কঠোর নজরদারি করে এটা হচ্ছে গুগল স্যান্ডবক্স এখন একটা সাইট গুগল স্যান্ডবক্সে পড়েছে কি না তার সিমটমগুলো কি কি এখন একটা সাইট গুগল স্যান্ডবক্সে পড়েছে কিনা তার সিমটমগুলো হচ্ছে যে সার্চ ইঞ্জিনের র্যাঙ্কিং হঠাৎ হঠাৎ করে কমে যাওয়া সাপোজ একটা সাইট আমরা দেখতে পাচ্ছি ধরুন এই সাইটটা আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই নম্বরে অথবা এই সাইটটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এক নম্বরে তো এটা যদি নর্মালি যদি এটা তার ফল করে এটা ফল করতেই পারে কারণ এটা কম এসিউ করা হলে কম মানুষ যদি ভিজিট করে সেটা ফল করতেই পারে সেটা এক থেকে পাঁচ হয়তো তাই সে এক নম্বরে ছিল এক নম্বর থেকে পাঁচ নম্বরে চলে এসছে অথবা পাঁচ নম্বর থেকে দশ নম্বরে চলে এসছে এভাবে গ্র্যাজুয়ালি ফল করতে পারে বাট যদি এই সেটটা দেখে যে সে এক নম্বরে ছিল এক নম্বর থেকে হঠাৎ করে সে চলে এসেছে পঞ্চাশ নম্বরে তাহলে এটা ক্লিয়ার সিমটম যে এটা এই সাইটকে গুগল পান্ডা হিট করেছে আচ্ছা সিমটমগুলো বুঝলাম আচ্ছা আমরা আগের বিষয়টা আর একটু বলি যে গুগল যে মানে স্যান্ডবক্স গুগল কখন সন্দেহ করে যে একটা সাইট আইন অমান্য করছে ধরুন একটা সাইট তৈরি হয়েছে মাত্র কয়েকদিন আগে ধরুন মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে অথবা সপ্তাহ দুয়েক আগে কিন্তু এই সাইট তৈরি হওয়ার পরই এখন গুগলের একদম ফার্স্ট পেজে তাহলে এটা কীভাবে সম্ভব কারণ একটা সাইট তৈরি হওয়ার পরে তাকে অনেক সময় নিতে হয় অনেক দিন এসিউ করার পরে সেটা ফার্স্ট পজিশনে আসে বাট যদি আমরা দেখি যে একটা সাইট গুগল যদি দেখে যে একটা সাইট তৈরি হলো তৈরি হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পরেই সেটা গুগলের ফার্স্ট পেজে তখন গুগল এই সাইটের এই সাইটের পিছনে তদন্ত শুরু করে যে এই সাইট কোনো আনফেয়ার মিনস করেছে কি না এখন যদি সে দেখে যে কোনো সাইট কোনো আনফেয়ার মিনস করেছে তখন তাকে গুগল পান্ডা দিয়ে হিট করে বাট যদি সে অনেক তদন্ত করেও যদি কি করে যে কোনো প্রুফ না পায় বাট গুগল সন্তুষ্ট হতে পারে না হয়তো গুগল তদন্ত করে কোনো প্রমাণ পায়নি বাট তারপরও গুগলের সন্দেহ থেকে যায় তখন সে কি করে এই সাইটটাকে নজরদারি করার জন্য সে স্যান্ডবক্সে পারে মানে সে কি করে কি করে সে এত মানে উপরে উঠে আসলো মানে কি করে সে আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হলো সেই জিনিসটা দেখার জন্য গুগল তাকে কি করে স্যান্ডবক্সে পাঠায় এবং স্যান্ডবক্সে তাকে স্পেশালি তাকে দেখা হয় যে তার সে কীভাবে কী কাজ করছে তার পেজে কারা কারা আসছে সে কীভাবে লিঙ্ক বিল্ডিং করছে কীভাবে এসি করছে সবগুলো কঠোর নজরদারি করা হয় এটা হচ্ছে স্যান্ডবক্স তো আমরা এতক্ষণ যা জানলাম যে গুগল স্যান্ডবক্স কি এবং সিমটমগুলো কি মানে লক্ষণগুলো কি যে গুগল স্যান্ডবক্সে যে পড়েছে 
একটা সাইট যে গুগল স্যান্ডবক্সে পড়েছে তার লক্ষণগুলো কি কি আচ্ছা স্যান্ডবক্সে কতদিন থাকে কতদিন থাকে স্যান্ডবক্সে কতদিন থাকে স্যান্ডবক্সে কমপক্ষে সিক্স মান্থ মানে যদি কোনো তদবির করা না হয় তাহলে সিক্স মান্থ থেকে ওয়ান ইয়ার সিক্স মান্থ থেকে ওয়ান ইয়ার সেটা স্যান্ডবক্সে থাকবে এবং এর মধ্যে গুগল খুব ভালো করে তদন্ত করে থাকবে যদি কোনো সে যদি সে কোনো আনফেয়ার মিস প্রমাণ না পায় তখন সে অটোমেটিক্যালি আবার তার সে আগের র্যাঙ্ক গুগল তাকে ফিরিয়ে দেবে আবার যদি এর মধ্যেই গুগল বুঝতে পারে যে সে গুগল আইডেন্টিফাই করতে পারে যে পারে যে যদি সে কোনো আনফেয়ার মিস করেছে তখন তাকে আবার মানে তাকে গুগল পানটা হিট করে হিট করে একদম সার্চ লিস্ট থেকে তাকে বের করে দেয় তাহলে ছয় মাস থেকে এক বছর থাকে আচ্ছা আমরা যেটা বলছিলাম যে লক্ষণ কি যে গুগল স্যান্ডবক্সে পড়েছে সেটা লক্ষণ কি সেটার লক্ষণ হচ্ছে যে র্যাঙ্কিং দ্রুত নিচে নিচে নেমে যাওয়া আর গুগল পান্ডা হিট করেছে সেটা লক্ষণ কি সেটা লক্ষণ হচ্ছে একদমই সার্চ লিস্টেই থাকবে না তাহলে আপনারা বুঝতে পারছেন যে গুগল পান্ডা এবং গুগল এখন কোনো একটা সাইট যখন গুগল স্যান্ডবক্সে পড়ে যায় তখন খুব বায়ার মানে দিশেহারা হয়ে যায় ওই ওয়েবসাইটের মালিক দিশেহারা হয়ে যায় কারণ স্যান্ডবক্সে স্যান্ডবক্সে পড়া মানে তার সাইটের র্যাঙ্কিং ফল করা আর র্যাঙ্কিং ফল করলেই তার ভিজিটর অনেক কমে যায় এবং ভিজিটর কমে গেলেই তার বিজনেস আচানো রূপ হয় না তখন সে ওরেক্সে আসে ওরেক্সে এসে বলে যে আমার সাইটের র্যাঙ্ক স্যান্ডবক্স হিট করেছে স্যান্ডবক্সে চলে গেছে এখন তুমি আমাকে উদ্ধার করো অথবা অনেক বায়ার স্যান্ডবক্স বিষয়টা বুঝে না তারা বলে যে আমার পেজের র্যাঙ্ক হঠাৎ করে নিচে নেমে গেছে এখন তুমি আমাকে আবার আগের র্যাঙ্ক ফিরিয়ে দাও তাহলে আমরা কি করব আমরা কীভাবে স্যান্ডবক্স থেকে উপরে তুলব মানে স্যান্ডবক্স থেকে আমরা কীভাবে উদ্ধার উদ্ধার পাবো স্যান্ডবক্স থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় তো স্যান্ডবক্স থেকে আমরা উদ্ধার কীভাবে পাবো ভেরি গুড স্যান্ডবক্স থেকে উদ্ধার পাবো উপায়টা সেম আমরা গুগল পান্ডার যে কন্ডিশনগুলো আমরা ফলো গুগল পান্ডার যে কন্ডিশনগুলো আমরা পড়েছিলাম একটু আগে এই গুগল পান্ডার কন্ডিশনগুলো স্যান্ডবক্সের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই হবে মানে সেম কন্ডিশন মানে কোনো সাইট যদি গুগল পান্ডা হিট করে সেই সাইটটাকে আবার গুগল র্যাঙ্কিংয়ে ফিরিয়ে ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা যে কন্ড যে ট্রিক্সগুলো আমরা অ্যাপ্লাই করি মানে যে কন্ডিশনগুলো আমরা মানে যে সিস্টেমগুলো আমরা অ্যাপ্লাই করি ঠিক সেম বিষয় আমরা যে চোদ্দোটা শর্ত আমরা আলোচনা করেছিলাম যে ওই মানে গুগল পান্ডার সেই গুগল পান্ডার শর্তগুলো মানে গুগল পান্ডা উদ্ধারের জন্য আমরা যে কাজগুলো করব ঠিক তেমনি স্যান্ডবক্স থেকে উদ্ধার পাওয়ার পাওয়ার জন্য আমরা সেম কাজগুলো করব তাহলে আমাদের এটা খুব দ্রুত স্যান্ডবক্স থেকে উঠে আসবে তো যদি কোনো তদবির না করা হয় সেটা ছয় মাস থেকে এক বছর লাগতে পারে সে স্যান্ডবক্স থেকে উঠে আসার জন্য আর যদি তদবির করা হয় যদি আমরা কাজ করি স্যান্ডবক্স থেকে উঠে আসার উঠে আসার জন্য কাজ করি তাহলে সেটা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই অথবা দুই এক মাসের মধ্যেই সেটা স্যান্ডবক্স থেকে উঠে আসবে তবে সেটা যতদিনই লাগুক না কেন সেটা আমাদের হেডেক না এটা বাইরের হেডেক আমাদের কাজ হচ্ছে জাস্ট স্যান্ডবক্স থেকে উঠে আসার উপায়গুলো জানা এবং সেভাবে কাজ করা তাহলে স্যান্ডবক্স থেকে উঠে আসে উঠে আসার উপায়গুলো কী ঠিক সেগুলোই যেগুলো ওই গুগল পান্ডা থেকে উঠে উঠে আসার যে উপায় মানে উপায়গুলো আসুন আমরা একটু চেহারা দেখি গুগল স্যান্ডবক্স এবং গুগল স্যান্ডবক্স এবং গুগল পান্ডার একটু চেহারা দেখি একটু চেহারা দেখার জন্য আপনি যাবেন গুগল ইমেজে ইমেজেস ডট গুগল ডট কম দেখুন আমরা স্যান্ডবক্সের চেহারাটা দেখি না এগুলো কোনো কাজে লাগবে না জাস্ট আমি দেখাচ্ছি এই যে গুগল স্যান্ডবক্স মানে বালির বক্স গুগল স্যান্ডবক্স গুগল স্যান্ডবক্স যাই হোক এইগুলো জাস্ট আমি এমনিতে দেখাচ্ছি মানে আপনি বাইরকে যদি কোনো স্যাম্পল দিতে চান যে আপনি গুগল পান্ডা মানে গুগল পান্ডার কন্ডিশনগুলো জানেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি ছবি হিসেবে এরকম একটা ছবি দিতে পারেন তো যাই হোক এই বিষয়গুলো আপনার আপাতত না বুঝলে চলবে এগুলো নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব
তারপর দেখুন গুগল পান্ডার চেহারা সেম আপনি ইমেজে গিয়ে গুগল পান্ডা গুগল পান্ডা লেখে সার্চ করলেই গুগল পান্ডার চেহারা আপনি দেখতে পাবেন দেখো এগুলো জাস্ট মানে স্কেচ করা যাবে এগুলো কোনো বিষয় না মানে গুগল পান্ডা নিয়ে যদি আপনি কোনো একটা কিছু লেখেন তাহলে এই ধরনের একটা ছবি আপনি ইউজ করবেন মানে বাইর বাইরকে যদি আপনি লেখেন যে আপনি গুগল পান্ডার কন্ডিশনগুলো জানেন অথবা গুগল পান্ডা নিয়ে যদি একটা চিঠি লেখেন সেক্ষেত্রে আপনি এই রকম একটা জিনিস ইউজ করতে পারেন এইরকম একটা ছবি আপনি ইউজ করবেন মানে এগুলো হচ্ছে গুগল পান্ডার জাস্ট গ্রাফিক্স গুগল পান্ডাকে বোঝানোর জন্য এই ছবিগুলো ইউজ করা হয় তো আমরা এতক্ষণ এই আপনি গুগল পান্ডার কন্ডিশনগুলো জানলেন তো এগুলো জেনে আমাদের লাভ লাভ কী হবে এগুলো জেনে আমরা আমাদের লাভ হবে আমরা যখন বাইরের কাজ করব তখন বাইরকে বিশেষ করে কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদেরকে এই বিষয়গুলো খুব হেল্প করবে কাজ পাওয়ার আগে ইন্টারভিউতে যদি আপনি বাইরকে বলেন যে আমি গুগল পান্ডার কন্ডিশনগুলো জানি আমি গুগল স্যান্ডবক্সের স্যান্ডবক্স থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায়গুলো জানি তাহলে বায়ার আপনাকে অনেক বেশি রেট দিয়ে আপনাকে দিয়ে কাজ করাবে কারণ যে সাইড এফেক্ট জানে তাকে দিয়ে কাজ করানো সেফ ধরুন নাপিত আমরা সবাই আমরা নাপিতের কাছে যাই এখন যে নাপিত খুব ভালো কাটে কিন্তু সে সাইড এফেক্ট বুঝে না সাপোজ সে পুরোনো ব্লেড দিয়ে শেপ শেপ করলে কি হবে সে সেটা জানা না তাহলে আমরা সে যত ভালো নাপিত হোক না কেন আমরা তার কাছ তার কাছে সে মানে কাজ করাতে আমরা খুব অস্বস্তি ফিল করি অথবা তার কাছে আমরা সহজে কাজ করাই না বাট যে নাপিত সাইড এফেক্ট বুঝে হয়তো খুব ভালো নাপিত না বাট সে সাইড এফেক্ট বুঝে যে পুরোনো ব্লেড দিয়ে কী করলে শেপ করলে কি হবে সে সেটা বুঝে আমরা সেই নাপিতের কাছে আমরা আমরা কাজ করাতে খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি কারণ সে সাইড এফেক্ট বুঝে তাহলে গুগল পান্ডা এবং গুগল স্যান্ডবক্স এগুলো হচ্ছে সাইড এফেক্ট তো যদি আপনি সাইড এফেক্ট বুঝেন তাহলে বায়ার আপনাকে 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 প্রায়োরিটি দেবে অন্য অন্য ফ্রিল্যান্সারের চেয়ে আপনাকে প্রায়োরিটি দেবে এবং আপনাকে ভালো রেট দিয়ে কাজ দেবে তো এই যে আমি আপনি গুগল পান্ডার কন্ডিশন জানেন এবং আপনি গুগল পান্ডার স্যান্ডবক্সের থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায়গুলো জানেন এগুলো আপনি কোথায় সেট করবেন এগুলো আপনি আপনার যে অবজেক্টিভে সেট করবেন তারপরে মানে ওডেক্সে গেলে আমরা এই নিয়ে আলোচনা করব কোথায় কোথায় আপনি এটা জানেন এটা আপনি কোথায় কোথায় লাগবেন সেটা আপনি আমরা পরবর্তী শিখব তো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে বাইরের সাথে সাথে যখন আপনার ইন্টারভিউ হবে তখন আপনি এই বিষয়গুলো বলবেন যে আমি এমনভাবে আমি অ্যাসিউ করব যে তোমার সাইড যেন গুগল পান্ডা হিট না করে অথবা তোমার সাইড যেন আমি এমনভাবে অ্যাসিউ করব যেন তোমার সাইড গুগল স্যান্ডবক্সে চলে না যায় ओके थैंक यू